سلام بچه ها امیدوارم که حالتون خوب باشه بالاخره آموزش ریدینگ آیلز رو شروع میکنیم توی این مدت پیام های خیلی زیادی دریافت کردم مبنی بر اینکه کی آموزش ریدینگ آیلز شروع میشه ریدینگ آیلز رو چجوری بخونیم به همین خاطر اومدم فعلا چون میدونید که داریم کتاب گرامر فور آیلتس رو آموزش میدیم اما چون بچه ها خیلی عجله داشتن برای آموزش ریدینگ آیلتس من اومدم این وسط گفتم یکم زودتر آموزش ریدینگ آیلتس رو شروع بکنم و همزبان با گرامر فور آیلتس پیش ببرم که بچه هم که میخوان آزمون آیلتسشون رو به این زودی بدن به مشکل بر نخورن بچه ها خیلی هاتون پیام دادین که چگونه ریدینگ آیلتس رو تقویت بکنیم تکنیک های ریدینگ آیلتس رو کجا یاد بگیریم خیلی هاتون توی نمره ریدینگ آیلتس مشکل داشتیم نمیدونستیم سیستم نمره دهیش به چه صورته خیلی هاتون نمیدونستیم ریدینگ آیلتس آکادمیک با ریدینگ آیلتس جنرال فرق میکنه یا نه توی این ویدیو میخوام تمامی این سوالات رو جواب بدم و به عبارتی اولین جلسه یا آموزش ریدینگ آیلتس رو براتون بارگذاری بکنم بچه ها ریدینگ آیلز چند جلسه طول میکشه تا من همش رو بهتون آموزش بدم ولی توی این جلسه سعی میکنم تمام نکاتی که شما در پایه بهش نیاز دارین تا کلا ریدینگ آیلز بدونین چیه و چه جوری باید باهاش برخورد کنین رو بهتون بگم بدون معطلی بریم ببینیم ریدینگ آیلز چه جوریه اول از همه بچه شما خودتون میدونید که ما دو تا آزمون آیلتس داریم یه آزمون آیلتس آکادمیک داریم یه آزمون آیلتس جنرال داریم اینا آیا ریدینگشون با هم فرق میکنه یا نه بچه ها ریدینگ آیلتس آکادمیک با ریدینگ آیلتس جنرال زمانی که شما خودتون رو دارین آماده میکنین برای آزمون آیلتس فرقی نداره یعنی به این صورت نیستش که شما یه کتاب جداگانه مثلا برای ریدینگ آیلتس آکادمیک بخونید یا بهتون منابع جداگانه معرفی بکنن برای ریدینگ آیلتس جنرال زمانی که شما خودتون رو دارین برای آزمون آیلتس آماده میکنین پس اینا هیچ فرقی با هم ندارن این ریدینگا اما توی آزمون آیلتس چه فرقی با هم دارن؟ ببینید بچه ها توی ریدینگ آزمون آیلتس شما به شما کلن سه تا پسج داده میشه یعنی سه تا متن پس شما وقتی میرین ریدینگ آزمون آیلتس رو بزنین با سه تا پسج مواجه میشین بچه ها این سه تا پسج هم ریدینگ آیلتس آکادمیک ستا پسجه هم ریدینگ آیل، آیلتس جنرال ستا پسجه اما تفاوتشون چیه؟ بچه ها تفاوت این دوتا توی level of difficulty اون هاست یعنی چی؟ یعنی تکست ها و پسج های آکادمیک سخت تر از تکست ها و پسج های جنراله تنها تفاوتش همینه بچه ها یعنی شما وقتی که میرین آزمون آیلتس بدین ریدینگ ها رو اگر با هم بیاین مقایسه بکنین توی همین کتابی که بهتون معرفی میکنم هستش میبینین که تکست های ریدینگ آیلتس جنرال خیلی ساده تر هستن تا تکست های ریدینگ آیلتس آکادمیک پس تنها تفاوت ریدینگ این دوتا level of difficulty شونه ریدینگ آیلتس جنرال خیلی ساده تر و آسون تر از ریدینگ آیلتس آکادمیک ریدینگ آیلتس آکادمیک سطح بالاتری داره سخت تره خب چرا اینجوریه؟ بچه ها تکست های جنرال منبعشون چیه که ساده تره؟ منبعش نوز پیپره یعنی میرن از روزنامه این متن ها رو انتخاب میکنن خب متن روزنامه متن ساده یه بچه ها یا میرن, میرن از جورنال از جورنال ها انتخابش میکنن یا میرن از استوری ها انتخابش میکنن پس منابع ریدینگ آیلس جنرال یا نوز پیپره یا جورناله یا استوریه به همین خاطره که تکستش ساده تره ولی منابع ریدینگ آیه منابع ریدینگ آیلتس آکادمیک آرتیکل ها هستن یعنی چی؟ یعنی میدن از مقاله ها این تکست ها رو در میارن خب مقاله های آکادمیک خب مشخص متن سخت تری داره 
به همین خاطری که ریدینگ آیلتس آکادمیک از ریدینگ آیلتس جنرال سخت تره چون منبعش آرتیکله منبعش مقاله های علمی هستن و این خیلی منابع سختی هستن اینا اما بچه های چیزی با اینکه که تکست های آکادمیک با تکست های جنرال با همدیگه فرق میکنن اما تسک هاشون یکیه تسک ها هیچ فرقی با همدیگه ندارن یعنی ما تسکایی که اینجا با همدیگه یاد میگیریم توی هر دوتا یکیه به همین خاطر من دارم بهتون میگم زمانی که خودتون رو دارین آماده میکنین برای آزمون آیلتس یا زمانی که دارین ریدینگ آیلتستون رو تقویت میکنین اصلا نترسین از این که بخواین زمان جداگانه برای ریدینگ آیلتس آکادمیک بذارین یا زمان جداگانه برای ریدینگ آیلتس جنرال بذارین اگه شما حتی من بهتون توصیه میکنم اگه میخواین آزمون آیلتس جنرال شرکت بکنین سعی بکنین وقتی دارین ریدینگ آیلتستون رو تقویت میکنین برین تکست ها و پسش های آکادمیک رو کار بکنین چرا؟ برای اینکه اونی که سختره رو وقتی شما کار میکنین زمانی که میرین رو سر جلسه امتحان تکست های جنرال ساده است پس میتونین بهتر جواب بگیرین و نمره بالاتری بگیرین پس اگر دارین برای جنرال هم میخونین و میخواین نمره بالایی توی ریدینگ آیلتس بگیرین سعی کنین برین همون ریدینگ ها و پسج های آیلتس آکادمیک رو جواب بدین و بخونین که در نهایت توی سر امتحان اون ریدینگ آیلتس جنرال خیلی براتون ساده شده باشه خب بچه یه تفاوت دیگه ای که ریدینگ آیلتس آکادمیک با ریدینگ آیلتس جنرال داره سیستم نمره دهیه یعنی چی؟ یعنی سیستم نمره دهی ریدینگ آیلتس آکادمیک با سیستم نمره دهی ریدینگ آیلتس جنرال با هم فرق میکنه چون توی ریدینگ آیلتس جنرال پسج ساده تره نمره دهیشو سخت تر کردن و چون توی ریدینگ آیلتس آکادمیک پسج سخته اومدن نمره دهیش رو ساده تر کردن پس نمره دهیش هم با هم فرق میکنه پس زمانی که شما مثلا ریدینگ آیلتس جنرال داریم میدین تعداد جواب های درستتون خیلی باید بیشتر باشه که نمره بالاتری بگیرین خب اینم بهتون بگم که توی آزمون ریدینگ آیلت شما در هر دو تا چه آیلت آکادمیک باشه چه آیلت جنرال باشه چهل تا سوال به شما داده میشه یعنی شما سه تا پسج بهتون میدن چهل تا سوال بهتون میدن که شست دقیقه یا یک ساعت برای اونها زمان دارین پس فهمیدین توی ریدینگ آزمون آیلت چهل تا سوال بهتون میدن سه تا پسیج دارین چهل تا سوال بهتون میدن و شست دقیقه وقت دارین بچه ها یه چیزی بهتون بگم خیلیاتون به دنبال تکنیک های ریدینگ آیلتس هستین بچه ها تکنیک های ریدینگ آیلت خیلی خوب و به درد بخوره و اگه شما بلد نباشین تکنیک های آیلتس رو نمیتونین نمره بالایی توی ریدینگ آیلتس بگیرین اما فراموش نکنین شما فقط با دونستن تکنیک ریدینگ آیلتس نمیتونید نمره بالایی توی ریدینگ آیلتس بگیرین شما باید دایر لغات گسترده ای داشته باشین بچه ها متاسفانه متاسفانه خیلی از شما ها دایر لغاتتون گسترده نیست و اصلا نمیدونید چه مدل لغاتی رو باید برای ریدینگ بخونید بچه ها بذارید همینجا براتون مشخص بکنم شما تا دایر لغات گسترده ای نداشته باشین متاسفانه نمیتونین توی ریدینگ آزمون آیلت نمره خوبی بگیرین فکر نکنید با دونستن تکنیک های ریدینگ آیلت شما دیگه مشکلتون رفت شده از همین امروز شروع کنید دایر لغاتتون رو افزایش بدین اما چه لغاتی بخونید؟ بذارید بهتون بگم ما کلا دو نوع لغت داریم لغت های ما یا اکتیو هستن یا پسیو هستن لغت اکتیو کدوم هن؟ لغت اکتیو اونا هن که توی کتاب وکابولری فور آیلت بهتون درسشون دادم اگر ویدیوهای وکابولری فور آیلتس رو ندیدین برید ببینید تمام لغاتی که توی اون کتاب وکابولری فور آیلتس گفته شده لغات اکتیو هستن یعنی چی اکتیبن؟ یعنی لغاتی هستن که شما برای اسپیکینگ و 
رایتینگ بهشون نیاز دارین شما باید با لغات اکتیو بتونید جمله بسازین که توی اسپیکینگ استفاده بکنین و بتونین باهاشون جمله بنویسین که توی رایتینگ بتونین استفادهشون کنین اما لغات پسیف چی هستن؟ بچه لغات پسیف لغاتی هستن که شما باید معنی اونها رو بدونید برای ریدینگ آیلتس این لغات پسیف چه لغاتی هستن؟ لغاتی هستن که شما نیازی نیست با اونها جمله بسازین نیازی نیست شروع به جمله سازی بکنین توی اسپیکینگتون استفاده بکنین توی رایتینگتون استفاده بکنین لغات پسیف لغاتی هستن که شما اونها رو وقتی که توی یک پسج میبینید باید بشناسید و معنیشو بلد باشین به اون میگه به اون لغات میگن لغات پسیو نیازی نیست باش جمله بسازین توی اسپیکینگتون نیازی نیست توی رایتینگتون چیزی بنویسین با اون لغات فقط لغاتی هستن که توی پسج اگر اونها رو ببینید باید بشناسیدشون و معنیشون رو بدونید اما این لغات رو کجا پیدا بکنیم؟ بچه کتابی که روی صفحه روبروتون دارین میبینین کتاب آیلتس ریدینگ مکسیمایزر برای آقای علی رزا معمار زاده هستش بچه ها این کتاب یکی از منابع خیلی خوب برای تقویت ریدینگ آیلتستون هستش اما نکته ای که از این کتاب میخوام بهتون بگم اینه که انتهای این کتاب تمامی لغاتی که برای آزمون آیلت بهشون نیاز دارین لیست شده و شما باید برین اونا رو حفظ کنین بچه های یه سری لغات هستن که توی آزمون های آیلت به صورت ریگیولرلی دارن تکرار میشن و اگر شما اونها رو بلد باشید دایر لغتتون رو افزایش دادید و میتونید نمره خوبی توی آزمون آیلت بگیرید اون لغاتی که به صورت ریگیولرلی داره توی آزمون های آیلت تکرار میشه انتهای این کتاب لیست بندی شده و شما باید برید اونها رو حفظ کنید و بخونید چجوری حفظ کنید؟ بچه تعدادشون کم نیست تعدادشون زیاده باید دست بندی بکنید تقسیم بندی بکنید ببینید تا زمان آزمون آیل ستون چقدر مونده ببینید هر روزی چه تعدادی رو باید حفظ کنید روزی 20 تا تاشو حفظ کنید که زمانی رسیدین به آزمون آیلتس همشو حفظ کرده باشین بچه تعداد زیاده از همین امروز شروع کنید اگه میتونید این کتاب آیلتس ریدینگ مکسیمایزر آقای علی رزا میمار هم بخرین خب هم برای تقویت ریدینگ آیلتس به دردتون میخوره هم اون که لغات آخر کتاب هستن اون لغات رو حتما حتما اگر دایر لغاتتون گسترده نیست اون لغات رو بخونید که توی آزمون آیلت به مشکل بر نخورید اگرم نمیخواین کتاب رو تهیه بکنین من خودم گوگل نکردم اما گوگل کنید فکر کنم لیست این لغات توی گوگل هم باشه گوگل کنید لغات رو براتون میاره و حتما حتما این لغات رو حفظ کنید خیلی مهمه بچه ها. وقتی که دایر لغتتون افزایش پیدا بکنه در کنارش تکنیک ریدینگ آیلتس رو هم یاد بگیرید اون موقع هستش که شما میتونید بگید میتونید توی آزمون آیلتس توی قسمت ریدینگ نمره خوبی بگیرید خب بچه ها من بهتون گفتم توی آزمون ریدینگ آیلتس شما سه تا پسج بهتون میده بچه ها گفتم هم توی ریدینگ آیلتس آکادمیک هم توی ریدینگ آیلتس جنرال بهتون سه تا پسج میده و گفتم تفاوت این دوتا اینه که لیول آف دیفیکلتی این پسج ها با هم متفاوته حالا نه تنها این دوتا یعنی آیلتس آکادمیک و آیلتس جنرال پسج هاشون لیول آف دیفیکلتیشون با هم فرق میکنه بلکه همون سه تا پسجی که مثلا توی آزمون آیلتس آکادمیک داره بهتون داده میشه همون سه تا پسج هم لیول آف دیفیکلتیش با هم فرق میکنه یعنی چی؟ یعنی پسج اولی که بهتون میده از همه آسون تره پسج دوم یه ذره از پسج اول سخت و پسج سوم از همه سخت پس اون سه تا پسجی که توی ریدینگ به شما داده میشه پسج اول ساده ترین پسج پسج سوم سخت ترین پسج پس ما اون 60 دقیقه زمانی که داریم و باید درست تقسیم بندی بکنیم میایم به پسج اول که ساده ترین پسج 15 دقیقه زمان میذاریم روش 
پس نج دوم رو 20 دقیقه زمان میذاریم پس نج سوم رو 25 دقیقه زمان میذاریم پس چی شد؟ برای ساده ترین پسج که پسج اول 15 دقیقه زمان میذاریم برای پسج دوم 20 دقیقه زمان میذاریم برای پسج سوم 25 دقیقه زمان میذاریم اما بچه ها الان اگر شما تازه ریدینگ رو شروع کردین توی خونه میخواین شروع به تست دادن بکنین من توصیه نمی کنم که در ابتدای کار بیاین زمان بندی در نظر بگیرین این خیلی کار اشتباهیه الان شما اگر میخواین تازه شروع بکنین اصلا زمان بندی رو در نظر نگیرین شروع به تست دادن بکنین انواع سوالات رو بشناسین به خودتون فیدبک بدین زمانی که راه افتادین و چندین مدل تست زدین اون موقع است که شما باید بیاین و زمان رو در نظر بگیریم که باز در این مورد بیشتر بهتون توضیح میدم خب بچه ها فکر میکنم توضیحات کلی رو بهتون دادم حالا بریم ببینیم که انواع سوالات ریدینگ آیلت یعنی انواع تسک ها کدوم ها هستن بچه ها ما اگر انواع سوالات رو نشناسیم و تکنیک های ریدینگ آیلتز مربوط به اون سوال رو بلد نباشیم نمیتونیم توی آزمون ریدینگ آیلتز نمره خوبی کسب بکنیم پس اینجا انواع سوالات رو با همدیگه یاد میگیریم که بدونیم هر کدومش چه تکنیکی داره خب اولی رو نگاه کنید چی نوشتم؟ نوشتم sentence completion اولی نوع سوال آزمون آیلت sentence completion یعنی چی؟ بچه از اسمش معلومه یعنی یه sentence وجود داره که شما باید اون رو کامپلیت کنید چجوریه؟ مثلا میاد پنج تا قسمت اول جمله بهتون میده پنج تا هم قسمت دوم جمله رو بهتون میده شما باید اینا رو با همدیگه مچ بکنید اما تکنیک این سوال چیه؟ بچه زمانی که توی ریدینگ آیلز به سوالی رسیدین که سنتنس کامپلیشن بود باید چجوری بهش جواب بدین یعنی تکنیک و استراتژیش چیه؟ شما باید بیاین سوال رو بخونید خب سوال رو که خوندید برید توی متن اون رو پیدا بکنید و بعد بیایید با قسمت دوم مچش بکنید تکنیک این سوال اینه نه یا این همه قسمت های اول رو بخونین همه قسمت های دوم هم بخونین اون موقع ندونین دارین چی کار میکنین بیاین قسمت اولش رو بخونین برین تو متن پسج پیداش بکنین بعد بیاین قسمت دومش رو مچ بکنین باهاش بچه یه نکته دیگه میخوام بهتون بگم زمانی که شما سوال رو میبینید اول از همه باید تشخیص بدین که اون سوال لوکاله یا گلوباله یعنی چی؟ ما کلا تسک هامون توی ریدینگ به دو قسمت تقسیم میشن یا تسک هامون لوکالن یا تسک هامون گلوبالن یعنی چی تسک هامون لوکالن؟ منظور اینه که جواب ها لوکاله یعنی چی؟ یعنی بچه ها جواب ها به ترتیبه جواب ها این اردره توی مت اگر شما جواب سوال یک رو پیدا کردی مطمئنا جواب سوال دو بعد از جواب سوال یکه زمانی که جواب سوال دو رو پیدا کردی مطمئنا جواب سوال سه بعد از سوال دو به این سوال ها میگیم لوکال پس ما دو مدل داریم یا لوکالیم یا گلوبالیم اگر سوال رو خوندیم باید سریع تشخیص بدیم این سوال از انواع لوکال یا گلوباله چرا تشخیص بدیم؟ چون سوال های لوکال جواب هاشون این اردره یعنی به ترتیبه پس ساده تره و ما راحت تر میتونیم جواب رو پیدا بکنیم اما بچه ها حواستون باشه اگر شما پنج تا پاراگراف توی اون پسج دارین فکر نکنین وقتی میگیم جواب ها این اردره همش توی یه دونه پاراگرافه. ممکنه جواب سوال یک توی پاراگراف دو باشه اما اگر جواب سوال یک توی پاراگراف دوه مطمئنا جواب دو دیگه قبل از یک نیست یعنی شما نیازی نیست باست جواب دو بری پاراگراف یک رو بخونید دیگه مطمئنی 
جواب سوال دو بعد از جواب یک یا توی همون پاراگراف یا توی پاراگراف های بعدیه پس بچه ها نسسریلی وقتی میگیم جواب ها لوکال یا این اردره به این منظور نیست همش توی یه پاراگراف باشه ممکنه جواب سوال یک توی پاراگراف دو باشه جواب سوال دو هم توی پاراگراف دو باشه اما جواب سوال سه توی پاراگراف پنج باشه پس فکر نکنید توی یک پاراگراف دنبال جواب ها باید بگردید میگیم به ترتیبه اما توی یک پاراگراف نیست اینو حواستون باشه حالا گلوبال یعنی چی؟ گلوبال یعنی دیگه این اردر نیست به ترتیب نیست ممکنه جواب سوال یک توی پاراگراف پنج باشه جواب سوال دو توی پاراگراف یک باشه گلوبال یعنی این یعنی هیچ ترتیبی نداره اما چرا میگم وقتی که سوال رو میخونی اول از همه باید تشخیص بدی که اون سوال لوکال یا گلوبال به این خاطر که سوال های لوکال سریعتر و ساده تر به جواب میرسیم و شما باید اول توی ریدینگ به سوال های لوکال جواب بدین نه یا این همینجوری به تمون ترتیبی که خودش سوال داده اونجوری به ترتیب پیش برین و جواب بدین اگه اونجوری پیش برین یعنی شما هیچ تکنیکی استفاده نکردین و زمانتون از دست میره بچه همین تشخیص لوکال و گلوبال یکی از مهمترین تکنیک های ریدینگ آیلتسه که شما اگر این تکنیک رو به کار ببرین باید اول جواب های سوال های لوکال رو بنویسین بعد برین سوال های گلوبال رو جواب بدین این یکی از مهمترین تکنیک های ریدینگ آیلتس که بهتون گفتم خب اینجا الان ما سنتنس کامپلیشن میبینیم بهتون گفتم سنتنس کامپلیشن چجوریه حالا بچه ها سنتنس کامپلیشن بهتون بگم گلوباله کامپلیشن ها همه گلوبال هن بچه ها. یعنی جواب هاشون این اردر نیست جواب هاشون به ترتیب نیست سنتنس کامپلیشن گلوباله خب بریم مدل بعدی میگه سامری نوت تیبل فلو چارت کامپلیشن این هم کامپلیشنه بهتون گفتم کامپلیشن ها گلوبالن اما اینا یکم متفاوت ترن بعد دونه دونه بهتون بگم بچه ها بینشون تیبل کامپلیشن این اردره یعنی لوکاله پس تیبل کامپلیشن لوکاله حواستون باشه این اردر جوابهاش پشت سر همه به ترتیبه اما مثلا فلو چارت خب فلو چارت هم این اردره ولی اون وسطاش ممکنه یکی دو تا از جوابهاش گلوبال باشه پس نمیتونی بگیم فلو چارت همش این اردره بیشترش این اردره ولی اون وسطا ممکنه چند تا از جوابهاش هم گلوبال باشه اما سامری کامپلیشن اصلا چیه؟ بچه دو مدل سامری کامپلیشن داریم یا اون سامری به سامری کل متن برمیگرده یا به سامری یه پاراگراف خاص برمیگرده چجوری تشخیص بدیم این سامری به سامری کل متن برمیگرده یا به سامری پاراگراف اگر اون سامری هدینگ داشت به سامری یه پاراگراف خاص برمیگرده پس اگر بالای اون سامری یه هدینگ نوشته بود برای یه تیک است برای یه پاراگراف خاصه اما اگر سامری هدینگ نداشت یعنی سامری کل متن رو داریم یه به کل متن برمیگرده بچه اینم یکی دیگه از تکنیک های ریدینگ آیلتس بود خب بریم بعدی میگه شورت انسر کوشنز شورت انسر کوشنز از سوالش پیداست برای جواب دادن به این سوال ها باید کوتاه بهشون جواب بدی با یک یا دو کلمه باید بهشون جواب بدی یکی از تکنیک های دیگه آیلتس ورد لیمیت اگه شما به ورد لیمیت دقت نکنید با اینکه اگر جواب رو هم درست نوشته باشین ولی نمره بهتون تعلق نمیگیره باید سوال رو دقیق بخونید آیا گفته با یک کلمه جواب بده آیا گفته با دو کلمه جواب بده دقیقا به همون تعداد بنویسید اگر جواب درست رو بنویسید اما ورد لیمیت رو رعایت نکرده باشی نمره ای نمیگیری پس حواستون باشه شورت انسر کوشن ها باید با یک یا دو کلمه بهشون جواب بدی که باید به ورد لیمیت دقت بکنی که ببینی چند تا کلمه ازت میخواد 
بعدی دایاگرام لیبل کامپلیشنه این مدل سوال کاملا قدیمی شده دیگه توی آزمون های جدید آیلت دیده نمیشه توضیح زیادی راجع بهش نمیدم چون اصلا دیگه از این سوال نمیاد این دایاگرام لیبل کامپلیشن ما باید یه شکل بهمون به میده که باید لیبلش کنیم و یه سری جای خالی داره که ما باید پرش کنیم اگر برین کمبریج 11 رو بیارین تو کمبریج 11 این مدل سوال دیده میشه ولی بعد از اون دیگه نداریم شکل میده لیبل داره باید جای خالی و ما لیبل کنیم جای خالی رو پر کنیم ولی دیگه توی آزمونه جدید از این سوالی نیومده خب بعدی مولتیپل چویس یکی از مهمترین سوال ها مولتیپل چویسه که بچه ها خیلی باهاش مشکل دارن اصلا چه مدل سوالی مولتیپل چویس؟ مولتیپل ها همونطور که از اسمش پیداست یعنی انتخاب چند گزینه ای یه سوالی بهتون میده که چند تا گزینه داره اون سوالی که ازتون میپرسه اون چند تا گزینه رو که بهتون میده بعضی وقتا شما باید یه گزینه رو انتخاب کنی بعضی وقتا باید چند گزینه رو انتخاب کنی و نکته ای که تو این مولتیپل چویس ها وجود داره و برای بچه ها سخته که این مولتیپل چویس ها شما باید دایر لغت خیلی بالا و گسترده ای داشته باشی تا بتونی بهش جواب بدی اینجا دیگه اگه تکنیک های ریدینگ آیلت رو هم بلد باشی و به کار ببری نمیتونی جواب بدی توی مولتیپل چویس ها باید دایر لغت خیلی زیاد و گسترده ای داشته باشی که بتونی به مولتیپل ها جواب بدی به همین خاطر بچه ها یکم باهاش مشکل دارن و توی این مولتیپل چویس ها انقدر گزینه ها رو به هم نزدیک میده که شما اگه دایل لغتت گسترده نباشه لغت بلد نباشی نمیتونی جواب بدی و مدل جواب دادنش چجوریه؟ توی مولتیپل ها تکنیک ریدینگ آیلتسش چیه؟ اینه که شما اول سوال رو بخون ب... گزینه ها رو نخون فقط سوالو بخون برو توی پسج جواب سوالو پیدا کن بعد برو توی گزینه ها مچ کن مشکلی که بیشتر این بچه ها دارن اینه که توی مولتیپل چویس ها میان سوالو میخونن میان تک تک گزینه ها رو میخونن بعد میرن توی پسش پیدا میکنن بچه ها اگه این کار رو انجام دادین اگه گزینه ها رو خوندین دیگه تمام شما جواب رو پیدا نمی کنین قاطی می کنین. توی ملتیپل چویس ها فقط و فقط سوال رو بخون برو جواب رو توی پسش پیدا کن بعد بیا با گزینه ها مچ کن تکنیک ریدینگ آیلت برای مولتیپل چویس اینه سوال رو بخون برو جواب رو توی پسج پیدا کن بعد بیا با گزینه ها مچ کن همه رو با هم نخون قاطی کن او اگه همه رو خوندی دیگه تموم دیگه نمیتونی جواب بدی مولتیپل چویس اینجوریه پس دایر لغاتت هم گسترده کن تقویت کن ریدینگ آیلت تو دایر لغاتت رو افزایش بده که بتونی مولتیپل ها رو جواب بدی. بهتون بگم مولتیپل چویس لوکاله یعنی جوابهاش این اردره به ترتیبه نکته خوبی که داره جوابهاش این اردره لوکاله خب بعدی matching information از اسمش پیداست matching information میاد information هایی رو از پاراگراف های مختلف به ما میده خب مثلا ما پنج شا پاراگراف داریم این میاد یه سری اینفورمیشن از پاراگراف های مختلف به ما میده میگه حالا برو مچ بکن که هر اینفورمیشنی مربوط به هر به کدوم پاراگرافه مثلا پاراگراف A, B, C, D میگه هر اینفورمیشنی که من به من, من به تو دادم برو مچ کن ببین مربوط به کدوم پاراگرافه بچه ها مچنگ اینفورمیشن هم اینجوریه شما میری سری پاراگراف رو میخونی خب بعد میفهمی اون ایده اصلی پاراگراف چیه خب پس اول نمیای گزینه ها رو بخونی میری خودت پاراگراف رو میخونی ایده و مفهوم و کانسپت اصلیش رو میفهمی کنارش یادداشت میکنی وقتی همه رو خوندی بعد میای اون گزینه ها رو میخونی و مچ میکنی که با کدومش مرتبطه اینجا هم نباید اول گزینه ها رو بخونی matching information بچا گلوباله این اردر نیست matching information گلوباله خب بعدین matching headings 
مچینگ هدینگز هم از اسمش پیداست یه سری هدینگ به ما میده و ما باید بگیم به کدوم پاراگراف ربط داره مثلا این شما چیکار میکنی میای اون پاراگراف رو خودت میخونی توی مچینگ هدینگ هم همینه اول میری پاراگراف رو میخونی کنارش یادداشت میکنی که در مورد چیه بعد میای اون هدینگایی که به داده شده رو میخونی که متوجه بشی به کدوم پاراگراف رفت داره یعنی در واقع توی مچینگ هدینگ شما برای هر پاراگرافی باید یه هدینگی تعیین بکنی اصلش اینه برای هر پاراگراف باید یه هدینگ تعیین بکنی تکنیک ریدینگ آیلز برای مچینگ هدینگ چیه؟ بری اون پاراگراف رو بخونی خیلی سری کنارش یادداشت بکنی که در مورد چیه و بعد بیای گزینه ها رو بخونی ببینی که هر کدومش میتونه هدینگ کدوم پاراگراف باشه خب این هم از این بعدی مچینگ سنتنس اندینگز اسمش معلومه مثل سنتنس کامپلیشنه اول و آخر بهت داده میشه تو باید با هم مچش کنی پس مچینگ سنتنس اندینگ اول و آخر بهت داده میشه باید با هم مچش کنی خب بعدی true false not given و بعدیش yes no not given یعنی چی؟ true false not given یه جمله به شما میده میگه این جمله رو بگو یا true یا false یا not given خب ما چه جوری بگیم بچه ما جمله رو میخونیم وقتی که جمله رو خوندیم باید بریم توی متن پیداش بکنیم اگه تونستیم دقیقا توی پسج اون متن رو پیدا بکنیم اون میشه true اگه تونستیم دقیقا برعکسش رو توی متن پیدا بکنیم میشه فالس و نات گیون در صورتیه که هیچ گونه اطلاعاتی در مورد اون به ما داده نشده باشه یعنی چی؟ جمله رو به ما میده من بهتون میگم اگه دقیقا این جمله توی متن اومده تروه میری نگاه میکنی دقیقا توی متن نیومده میای میزنی فالس اینجوری نیست بچه ها. وقتی من میگم دقیقا توی متن اومده منظورم کلماتش نیستن منظورم مفهومشه منظورم معنیشه نرو دنبال دقیقا اون کلمات بگرد ممکنه توی متن سینونیم اون کلمات اومده باشه ممکنه توی متن انتونیم اون کلمات اومده باشه ممکنه پرافریز شده اومده باشه پس شما وقتی بهتون میگم دقیقا توی اون متن اومده مفهومش معنیش اگر دقیقا مفهوم و معنیش توی متن اومده و گفته اینجوریه تروه اما ممکنه با سینونیم گفته باشه ممکنه با انتونیم گفته باشه متضادش رو گفته باشه یعنی فالس باشه دقیقا برعکسش رو گفته باشه ممکنم هیچ اطلاعاتی به شما داده نشده باشه که میشه نات گیون پس true false not given اگه مفهومش دقیقا توی متن بود یعنی در پسش همچین چیزی وجود داشت میشه true اگه دقیقا برعکسش گفته شده بود میشه false و اگر هیچ اطلاعاتی به ما در مورد اون قضیه داده نشده بود میشه not given و من وقتی میگم دقیقا یعنی مفهومش معنیش سینونیمهاش انتونیمهاش منظورم اینه حالا yes no not given چیه؟ تفاوت yes no not given با true false not given چیه؟ بچه من الان بهتون گفتم متنی که بهتون داده میشه برین ببینین توی متن دقیقا اومده یا دقیقا برعکسش اومده یا کلا هیچ اطلاعاتی بهتون داده نشده true false not given اینجوریه اما yes no not given چیه؟ تو فالس نات گیون بر اساس پسج ما تصمیم گیری میکنیم که یا ترو یا فالس یا نات گیون یس نو نات گیون بر اساس پسج تصمیم گیری نمیکنیم بر اساس نظر و آیدیای رایتر تصمیم گیری میکنیم یعنی چی یعنی ما باید به دنبال توی یس نو نات گیون به دنبال فهمیدن نظر نویسنده متن باشیم 
مثلا توی متن یه حرفی زده خب بعد شما میگه خب تروه بعد توی جمله بعدش نویسنده اومده گفته درسته که اینجوریه ولی نظر من نظر مخالفه این من یا نظر من اینه یه نظر دیگه میده شما توی یس نو نات گیون باید بر اساس نظر رایتر نظر نویسنده متن به سوال جواب بدی پس تفاوتش رو با ترو فالس نات گیون فهمیدی ترو فالس نات گیون بر اساس پسج یس نو نات گیون بر اساس نظر و آیدیای رایتر و نویسنده متن مثلا شما توی متن داری میخونی آب در دمای 100 درجه به جوش میاد خب اینو میبینی میگه خب پس تروه توی جمله هم همینو بهت داده و خودت هم فکر میکنی که این تروه خب ولی جمله بعدش نویسنده نوشته اما نظر من اینه که آب در دمای 100 درجه به جوش نمیاد ببینید شما اگر یه سنونات گیون داری باید بر اساس نظر نویسنده جواب بدیم نه بر اساس پسیج منظور اینه شما به دنبال نظر نویسنده باش توی یه سنونات گیون خب امیدوارم که اینم فهمیده باشید بچه تمامی سوالات ریدینگ آیلز توی این ده دسته گنجونده میشه و چیزی خارج از این نیست و شما الان تکنیک های ریدینگ آیلز برای هر کدوم از این سوال ها رو یاد گرفتین خب من اینجا توضیحات رو بهتون دادم وقتی که بخوایم پسج با هم دیگه بزنیم اونجا دقیقا مشخص میشه که چجوری باید جواب بدید اینجا یه سری اطلاعات کلی بهتون دادم که سوالات رو بشناسین بدونین کدوم لوکاله کدوم گلوباله تکنیک های ریدینگ آیلتس رو یاد بگیرین بدونین ریدینگ آیلتس رو چجوری تقویتش بکنین و در نهایت وقتی که رفتیم پسج زدیم اونجاست که وارد کار میشیم و یه سری نکات ریز بهتون میگم اما علاوه بر این تکنیک ها یه سری نکات هست برای ریدینگ آیلتس که اونا رو باید بهتون بگم و خیلی مهمه بچه ها این نکات ریدینگ آیلتس دست کمی از تکنیک های ریدینگ آیلتس نداره شما میخواین اگه توی ریدینگ آیلتس نمره بالایی بگیرین باید این نقاط رو بلد باشین اول از همه چی انتظار نداشته باشین معنی همه کلمات رو بلد باشین امکان نداره شما یه متنی رو ببینید و تمامی کلماتش رو بلد باشین بالاخره یه کلمه وجود داره که شما معنیش رو نمیدونید و شما هم نباید همچین انتظاری داشته باشین که معنی تمامی کلمات رو بلد باشین خیلی جاها باید حدس بزنید معنی کلمه رو باید گس بکنید بر اساس بقیه جمله شما بچه کلمه به کلمه ورد بای ورد نخونید جمله به جمله بخونید و مفهوم جمله رو درک کنید به دنبال این نباشید معنی تک تک کلمات رو بدونید این اشتباهه شما باید مفهوم پاراگراف رو بدونید مفهوم جمله رو بدونید خیلی ورد بای ورد نخونید اونجوری نمیتونید شما هیچ وقت معنی تمامی کلمات رو یاد نمیگیرید یکی از تکنیک هایی که اینجا بهتون میخوام یاد بدم و خیلی تکنیک مهمیه یکی از مهمترین تکنیک های ریدینگ آیلتس هستش تکنیک اسکیم و اسکن هستش خب یعنی چی؟ نمیدونم تا حالا اسکیم و اسکن رو به عنوان مهمترین تکنیک های ریدینگ آیلتس یاد گرفتین یا شنیدین نمیدونم اینجا بهتون میگم اسکیم کردن یعنی چی؟ اسکیم کردن یعنی اینکه خیلی خیلی سریع با سرعت زیاد متن رو بخونید پاراگراف رو بخونید و تشخیص بدید که این پاراگراف یا این ریدینگ در مورد چی داره صحبت میکنه این میشه اسکیم کردن شما یه ریدینگ دارین یه پسیج دارین خیلی با سرعت و زمانی که میخواین اسکیم بکنید که بهتون میگم چه زمانی باید اسکیم بکنید زمانی که میخواین اسکیم بکنید خیلی با سرعت زیاد باید اون پاراگراف یا اون ریدین یا اون پسج رو بخونید و تشخیص بدین بفهمین مفهوم اصلی این پاراگراف چی بود کور آیدیاش چی بود در مورد چه چی چیزی صحبت میکرد به این میگن تکنیک اسکیم کردن اما تکنیک اسکن چیه؟ زمانی که شما میخواین دنبال یه لغت خاص بگردین 
شما باید اسکن بکنید حالا اسکن کردن چه جوریه اسکن کردن به این صورته که از آخر پاراگراف شروع می کنید خلاف جهت نوشتن انگلیسی دنبال اون کلمه می گردیم پس دو تا نکته داشت اسکن یکی خلاف جهت نوشتن انگلیسی دنبالش می گردیم یکی از آخر پاراگراف شروع می کنیم نیاییم از اول در جهت نوشتن شروع به خوندن بکنیم بگیم داریم اسکن میکنیم اسکن از آخر پاراگراف شروع میشه به صورت برعکس یعنی خلاف جهت متن شما شروع میکنین دنبال یک کلمه خاص میگردیم آیا باید دقیقا دنبال اون کلمه خاص بگردیم؟ خیر ممکنه سینونیمش اومده باشه، ممکنه انتونیمش اومده باشه. شما وقتی دارین اسکن میکنین حواستون هست به سینونیم های اون کلمه، به خود اون کلمه، به انتونیم های اون کلمه. پس در زمان اسکن کردن هم به خود کلمه حواستون هست، هم به سینونیم هاش و هم انتونیم هاش. ممکنه خود کلمه توی پاراگراف نیومده باشه، اما سینونیم هاش اومده باشه، اما انتونیم هاش اومده باشه. شما توی اسکن باید اونو پیداش بکنید. پس تکنیک مهمترین تکنیک های ریدینگ آیلت که اسکیم و اسکن هستش چی شد؟ گفتیم اسکن از آخر پاراگراف شروع می کنیم خلاف جهت متن دنبار یه لغت خاص می گردیم ممکنه سینونیم هاش رو پیدا کنیم ممکنه خودش رو پیدا کنیم ممکنه انتونیم هاش رو پیدا بکنیم اسکیم یعنی چی؟ گفتیم خیلی با سرعت بالا اون پاراگراف یا اون پسیج رو میخونیم و تشخیص میدیم که کور آیدیاش چیه در مورد چی داره صحبت میکنه و مفهومش چیه پس اسکیم و اسکن هم که از تکنیک های مهم به ریدینگ آیلز هستن رو بهتون گفتم خب نکته بعدی میگه مهارت خواندن را تقویت کنید نه مهارت آیلز را یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما دارین خودتون رو آماده میکنین برای ریدینگ آیلتز نیاییم دقیقا مهارت آیلتز رو تقویت بکنین مهارت خوندن رو تقویت بکنین یعنی چی؟ یعنی شما باید کتاب داستان انگلیسی بخونید که مهارت خوندنتون تقویت بشه باید نوز پیپر بخونید که مهارت خوندنتون تقویت بشه باید جورنال بخونید که مهارت خوندنتون تقویت بشه شما کلا باید بخونید و مهارت خوندنتون رو تقویت بکنید که در نهایت مهارت آیلستون تقویت بشه فکر نکنید فقط چهار تا پسج بخونید و قبلش هیچ گونه ارتباطی با ریدینگ اگه نداشتین موفق میشین. شما باید شروع بکنین نوز پیپر بخونین، آرتیکل بخونین، که استوری بخونین. اینا رو بخونین که مهارت خوندنتون رو تقویت بکنین. یادتون نره که سر جلسه آزمون آیلت شما باید حوصله داشته باشین که یک ساعت فقط بخونید. اونم به زبان انگلیسی. اگر تا به حال نخوندین حتی فارسی هم نخوندین شروع کنین به فارسی خوندن باید صبر داشته باشین که یک ساعت متن انگلیسی بخونین پس شما مهارت خوندنتون رو تقویت بکنین نکته بعدی میگه سوالات رو به دقت بخونید یعنی چی؟ بچه خیلی وقتا شما همه ی تکنیک های ریدینگ آیلت رو بلدین دایر لغات خیلی گسترده ای هم دارین خیلی خوبم جواب بدین اما چون سوال رو به دقت نمیخونی نمره نمیگیرین و این خیلی حیفه یادتون نره سوال رو به دقت بخونید اگه توی سوال ورد لیمیت بهتون داده شده بهش دقت کنید بچه ها اگه ورد لیمیت رو درست رعایت نگونید نمره نمیگیرید اگه بهتون گفته با یک کلمه جواب بدین اگه شما بیان یه آرتیکل قبل از اون کلمه بذارین میشه دو کلمه اگه جواب تریه یعنی درخته تری شما بنویسید ای تری یعنی آرتیکل ای قبلش بذارین این میشه دو کلمه آرتیکل خودش یک کلمه جدا به حساب میاد و اون موقع با اینکه جواب درست رو دادین ولی نمره نمیگیرین بچا حواستون به آرتیکل ها باشه آرتیکل ای ان اینا خودشون یک کلمه جدا به حساب میان وقتی میگه با یک کلمه جواب بدین شما دیگه آرتیکلش رو ننویس قبلش ا ننویس قبلش ان ننویس قبلش د ننویس اینجوری میشه دو تا کلمه یا مثلا اعداد عدد ناین یک کلمه است 
عدد 52 یک کلم است فکر نکنید 52 چون دو تا رقم داره پس میشه دو کلمه نه عدد 52 یک, یک کلمه حساب میشه عدد 9 یک کلمه حساب میشه حواستون به اینا باشه مثلا اگه ازتون خواسته با دو تا کلمه جواب بدین خب و جواب شما میشه مثلا white and green یعنی رنگ سبز و سفید ولی ازتون خواسته با دو کلمه جواب بدی شما میگه خب میشه white and green می نویسی white and green خب اینجا میشه سه کلمه white یک کلمه and یک کلمه green یک کلمه و جوابتون غلط میشه به شما گفته با دو کلمه جواب بدیم همچین جای باید چیکار بکنیم باید بنویسی white and رو ننویسی حذفش کنی به جاش یک کاما بذاری بنویسی green اینجوری میشه دو تا کلمه پس اگر جوابت شد یه چیزی و یه چیزی بهتون گفته بود با دو کلمه جواب بدین اون اند رو حذف میکنی به جاش یک کاما میذاری دو تا کلمه رو مینویسی مثلا مینویسی white کاما green اینجوری میشه دو تا کلمه پس حواستون باشه white and green سه تا کلم است عدد هم گفتیم یک کلمه جداست آرتیکل ها هم هر کدوم خودشون یک کلمه هستن خب این از این هم از این نکته چهارم بهمون میگه استرس نگیرید یعنی چی؟ بعضی وقتا توی آزمون آیلت اونقدر درگیر اون پسج میشی یه به خودت میایی میبینه زمانی واسد نمونده ده دقیقه بیشتر وقت نمونده بچه پنیک نکنید استرس نگیرید همون ده دقیقه رو استفاده کنید اگه یه خود استرس بگیرین دیگه بقیه سوالا هم نمیتونید جواب بدین حواستون باشه توی آزمون استرس نگیرید اگه دیدین زمان از دستتون در رفت اشکالی نداره با آرامش به بقیه سوال ها جواب بدین استرس نگیرین چون بقیه هم از دست میدین بچا استرس خواهش نگیرین خب میگه که نکته پنجم ریدینگ آیلتس یک آزمون لغت دقیقا درسته شما اگر دایر لغات گسترده ای نداشته باشی هر چقدر که تکنیک ریدینگ آیلت بلد باشی باز هم نمیتونی توی ریدینگ آیلت موفق بشی ریدینگ آیلت یک آزمون لغته باید وکبیولری خوبی بلد باشی و کلمات پسیو رو به خوبی بلد باشی هر جا دیدیشون بشنا... بشناسی, بشناسی اونها رو اگه نشناسی کلمات پسیو رو معنیشون رو بلد نباشی نمیتونی نمره خوبی توی آزمون آیت بگیری خب تکنیک نکته بعدی میگه زمان بندی بسیار مهمه زمان بندی خیلی مهمه بهتون گفتم سه تا پسیج داری چهل تا سوال بهت داده شده یک ساعت یا شست دقیقه هم زمان داری خب چجوری زمان رو از دست ندی زمان بندی بکنیم بچا شما زمانی که سوالات بهتون داده میشه یه انسر شیت هم بهتون داده میشه که جواب ها رو باید توش وارد بکنی حواستون باشه یه زمانی رو هم باید بذاری برای اون انسر شیت اما چه موقع جواب ها رو وارد انسر شیت بکنیم بچا به این صورت نیست که اگه شما جواب سوال یک رو پیدا کردی سری بری توی انسر شید جواب سوال یک رو وارد بکنی اینجوری وقتت گرفته میشه همش میری توی صفحه سوال جواب پیدا میکنی میای توی انسر شید وارد میکنی دوباره میری جواب سوال دو رو میشینی پیدا میکنی دوباره میای وارد میکنی اینجوری وقتت گرفته میشه کی اما توی انسر شید ما جواب رو وارد بکنیم من الان همه انواع سوالات رو بهتون گفتم ببینید مثلا اگر سوال true false not given سه چهار تا سوال دیگه همون true false not given سه چهار تا سوال بهتون میده چیکار بکنید بیاین اون true false not given رو کلا اون سه چهار تاشو انجام بدین یعنی true false not given تون که تموم شد سه چهار تا سوالشو که جواب دادی جواباشو پیدا کردی اون موقع همشو با هم برو توی انسر شیت وارد کن یعنی چی؟ یعنی هر مدل سوال که تموم شد برو جواب تو انسر شیت وارد کن نه یا چهل تا سوال و همه رو جوابا رو پیدا بکن بعد آخر سر تو انتها برو جوابا رو وارد کن نه این کارو نکن به هیچ عنوان هر مدل سوالی رو که جواب دادی چهار تا سوال بود پنج تا سوال بود هر چند تا بود هر مدل سوال رو که جواب دادی و مدل سوال عوض شد شما برو اول جواب اونا رو وارد انسر شیت بکن بعد بیا مدل سوال بعدی رو شروع کن 
پس کی وارد انسر شیت میکنیم جوابو هر مدل سوالی که عوض شد جوابش رو توی انسر شیت وارد میکنیم بعد وارد مدل سوال بعدی میشیم اینم از انسر شیت یه نکته دیگه ای که هست زمانی که شما جوابا رو داری پیدا میکنی مثلا جواب سوال یک رو توی مت پیدا کردی زیرش خط بکش بالاش بنویسی یک برای اینکه گمش نکنی بدونی جواب سوال یک کجا بود جواب سوال دو رو پیدا کردی زیرش خط بنوی... بکش بنویس دو برای اینکه بدونی جواب سوال دو کجاست خب برای اینکه گمش نکنی که در انتها که میخوای دوره بکنی بدونی کجاست دوباره نری از اول متن تو بخونی یا زمانی که یه جای مقایر پیدا کردی مثلا جواباتو دادی جواب سال مثلا یک رو دادی داری سوال هفتو جواب میدی یه هم میبینی یه چیز مقایر با اون جواب سوال یک گفته و تو توی شک میفتی که یه جواب سوال یک رو درست دادی یا نه اون موقع است که شما باید بدونی جواب سوال یک کجا بود که من برم باش مقایسه بکنم پس زیرشون خط بکش بالاشون بنویس که کجا هستن جواب ها. خب بعدی میگه هر چیزی در مورد نکته هفتو دارم میخونم هر چیزی در مورد عنوان میدانید در نظر نگیرید یعنی چی؟ بچه ها توی ریدینگ آیلت اون هر چیزی که از قبل میدونید و در نظر نگیرید مثلا شما میدونید که آب در دمای 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد توی آزمون آیلز اگه توی پسج داره بهتون میگه آب توی پنجاه درجه سانتیگراد به جوش میاد همون رو ازش قبول کنید چیزی که خودتون میدونید و کنار بذارید چیزی که توی متن گفته شده رو در نظر بگیرید اگه بهتون گفته آب توی دمای پنجاه درجه سانتیگراد به جوش میاد بله اون داره درست میگه اون چیزی که شما از قبل میدونید و در نظر نگیرید نیایید بگید که نه آب توی دمای 50 درجه به جوش نمیاد این اشتباه پس فالسه نه بر اساس متن به سوال ها جواب بده نه بر اساس دانسته های خودت ببین متن به تو داره چی میگه حتی اگر داره یک حقیقت علمی رو انکار میکنه ببین متن داره به تو چی میگه و بر اساس متن به سوال ها جواب بده نگو آب توی 100 درجه به جوش میاد پس توی متن اشتباه پس فالسه نه بر اساس نظر و اون چیزی که از قبل میدونی به سوالات جواب نده بر اساس پسج به سوال ها جواب بده پس در مورد تاپیک هر چیزی که میدونی رو کنار بذار همش رو از متن ایده بگیر هر چیزی که متن میگه درسته خب اینم از این هشتومی میگه در ابتدا آهسته و بعدا به صورت سریع تمرین کنید بچه بهتون گفتم زمان بندی زمانی شما باید زمان بندی کنید که دیگه رو افتادید یعنی امروز شما شما میخوایید شروع کنید به تست ریدینگ زدن نه یعنی بگین پس جول 15 دقیقه پس جدو بون 20 دقیقه پس جسه بون 25 دقیقه اینجوری کار نمیکنه چون شما تازه شروع کردیم شما باید اول انواع سوال ها رو بشناسی انواع تست های مربوط به سوال ها رو بزنی بری نگاه کنی ببینی نقاط قوتت کدومه نقاط ضعفت کدومه به خودت فیدبک بدی چندین مدل سوال از هر تسکی حل بکنی بعد زمان رو در نظر بیری از ابتدا زمان برای خود نظر چون به جایی نمی رسی نمی تونی توی اون مدت زمان جواب بدی از ابتدا زمان رو در نظر نگیر فقط تست بزن به خودت فیدبک بده جاهایی که نقطه ضعفت برو مشکل تو حل کن بعدن که راه افتادی همه چیز دست دومن اون موقع زمان به خودت بده حتی اون موقع زمان رو هم کمتر در نظر بگیر مثلا 15 دقیقه برای پس اول من گفتم در نظر بگیر شما 13 دقیقه در نظر بگیر 20 دقیقه برای پس دوم گفتم در نظر بگیر شما 18 دقیقه در نظر بگیر در انتها وقتی که راه افتادی کمتر هم باید در نظر بگیریم نکته بعدی نکته نهم میگه هنگام انتقال جواب ها به برگه پاسخنامه دقت کنید یعنی چی؟ اسپلینگ خیلی مهمه داری پاسخ تو به انسرشیت منتقل میکنی به اسپلینگ دقت کن اسپلینگ اشتباه باشه نمره نمیگیری نمیدونم چرا بعضی از معلم میان میگن که اسپلینگ مهم نیست اسپلینگ مهمه اگه اسپلینگ اشتباه باشه شما نمره نمیگیری وقتی داری جواب رو توی برگه پاسخ نامه می نویسی به اسپلینگ دقت کن اس جا نیفته دی جا نیفته ای جا نیفته یه اس جا بیفته شما نمره تو نمیگیری مثلا اگه تو رو فالس نات گیون داری نیا بنویس اگه تو رو بنویس تی 
اگه بنویسی تی نمره نمیگیری کامل باید بنویسی ترو اگه میخوای بنویسی فالس ننویس اف اف بنویسی به معنی فالس نیست روش خط میکشه و شما اصلا نمره ای نمیگیری باید کامل بنویسی فالس اگه نات گیون ان جی ننویس خیلی هاتون میان مینوسین ان جی ان جی معنی نمیده قشنگ درست کامل بنویس نات گیون اگه یس نو نات گیون به جای یس ننویس وای درست و کامل بنویس یس اگه نو ننویس ان کامل بنویس نو اینا خیلی مهمه میایین جوابا رو درست میدین میایین مینوسین تی اف وای ان همه رو غلط در نظر میگیره نمره نمیگیرین کامل جواب ها رو بنویسین اسپلینگ رو دقت بکنین اس جا نیفته حواستون باشه و در نهایت نکته آخر هیچ جای خالی باقی نذارید حتی اگر مطمئن نیستین از جواب سوال باز هم یه چیزی بنویسین هیچ جای خالی رو توی انسرشید باقی نذارین حتی اگر از جوابتون مطمئن نیستین و فکر میکنین غلطه جای خالی رو باقی نذارین تمام نکات و تکنیک هایی که برای ریدینگ آیلتس نیاز داشتین رو بهتون گفتم اولین ویدیویی بود که برای آموزش ریدینگ آیلتس براتون پر کردم ویدیوهای بعدی با هم دیگه پسج کار میکنیم تمام این انواع سوالات ریدینگ رو که اینجا بهتون معرفی کردم میاییم عملی توی پسج ها با هم دیگه کار میکنیم نگران نباشید از همین امروز شروع بکنید لغات های لغاتتون رو افزایش بدید انتهای کتاب آیلس مکسیمایزر آقای علی رزا معمارزاده ریدینگش تمامی لغات های پسیف و لغات هایی که به صورت ریگیولرلی تکرار شده آورده شده انتهای کتاب دست بندی بکنید هر روزی 20 تا 30 تا رو حفظ بکنید که توی آزمونتون با مشکل مواجه نشیم پیج اینستاگرام رو راه اندازی کردیم داریم توش پست های خیلی خوبی میذاریم مخصوصا برای رایتینگ اگر میخواین رایتینگتون رو قوی بکنین توی پیج اینستاگرام داریم پست های مربوط به رایتینگ خیلی خوبی رو میذاریم قراره یه مجموعه رایتینگ رو هم به صورت وی آی پی تهیه بکنم برای رایتینگ هفت به بالا تو پیج اینستاگرام رو فالو بکنین که ما من در ارتباط باشین اونجا اخبار مربوطه به اون پکیج رایتینگ رو میخوام بذارم اگه دنبال آموزش رایتینگ آیلتس هم هستین پیج اینستاگرام رو فالو بکنین که بدونین که آماده میشه و با هم در تماس باشین چنل رو سابسکرایب کنید ویدیو رو لایک کنین توی کامنت ها هر سوالی دارین از بپرسید